ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ദയവായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം മതി ആ യെസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മുകളിൽ ഉള്ളതാകുന്ന ദൈവ വചന ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രിയ എമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് വൈ അവർ ലോഡ് ഈസ് അബവ് ഓൾ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് സകലത്തേക്കാളും ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഒന്ന് കർത്താവ് പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹീസ് ഹി റിവീൽസ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ഗോഡ് ആ കാര്യം നമ്മൾ അല്പം വിശദമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ഓൾ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ബോൺ ഓഫ് ഓൾ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ദൈവോചനം എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രിയേറ്റർ ആണ് ഉളവായതെല്ലാം അവിടുന്ന് സൃഷ്ടി കർത്താവാണ് ഉളവായതെല്ലാം കർത്താവിനെ കർത്താവിലൂടെയാണ് കർത്താവ് മുഖാന്തരവും കർത്താവിന് വേണ്ടിയും ആണ് സക്കലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ച ആ മരക്കുരിശിൻ അതിന്റെ മരം ഉണ്ടാക്കിയതും കർത്താവ് കർത്താവ് സഹിച്ച സകല പങ്കപ്പാടുകൾക്കും മുഖാന്തരമായി തീർന്ന സകല ആയുധങ്ങളും അതിന്റെ അതിന്റെ മൂലവസ്തു എല്ലാം സൃഷ്ടി ചെയ്തത് നമ്മുടെ കർത്താവ് അപ്പോൾ സകലവും നമ്മുടെ കർത്താവ് സൃഷ്ടിക്ക സൃഷ്ടിച്ചു സകലവും കർത്താവിനാലും കർത്താവിന് വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മളും കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല കർത്താവ് സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല കർത്താവ് ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ സകലവും സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല സകലത്തെയും അവിടുത്തെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും കൂടെ ഹി നോട്ട് ഓൺലി ക്രിയേറ്റ്സ് കർത്താവ് സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് സകലത്തിനെയും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു സകലത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് സൃഷ്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ നിലയിൽ ഇതിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ആ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തില് കർത്താവ് പിതാവുമായിട്ട് നമ്മെ നിരപ്പിച്ചു ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനമുണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതാകട്ടെ ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ കൊണ്ട് യേശുവിനെ കൊണ്ട് തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി ഇറ്റ് പ്ലീസ്ഡ് ഇറ്റ് പ്ലീസ്ഡ് ദ ഫാദർ ടു റിക്കൺസൈൽ അസ് ടു ഹിം ഇറ്റ് വാസ് എസ് ഗുഡ് പ്ലഷർ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ പ്രസാദം തോന്നി ദൈവത്തോട് നമ്മെ നിരപ്പിപ്പാൻ അപ്പോൾ അവർ ലോഡ് ഈസ് ദ റിക്കൺസൈലർ അപ്പോൾ ഈ നാല് നിലകളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് നിസ്തുലനായിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് തുല്യമായി പറയുവാൻ ആരുമില്ല അവനൊപ്പം പറയുവാൻ ഒരാളുമില്ല അവനെ പോലെ ആരാധ്യൻ ആരുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന് തുല്യനായിട്ട് മറ്റൊരുവനില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നിസ്തുലനാണ് സ്തോത്രം ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം ഉദ്ദേശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പൗലോസ് അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെ മുഴുവൻ അതിന്റെ അതിന്റെ ഹിഞ്ചസ് അത് സക്കലവും ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തില്ല എന്തിനാ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശം എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് പർപ്പസ് എന്താ പർപ്പസ് എന്താ ഉദ്ദേശം എന്താ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചപ്പം സൃഷ്ടിയിൽ ഇതൊക്കെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു 
ഇങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലാം അറിയായിരുന്നു നയന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചത് അത്യന്തികമായിട്ട് സൃഷ്ടിയേക്കാളും അസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പുതു സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ അസ് എ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളവരായി ഈ ഭൂമിയിലും നിത്യതയിലും ദൈവീക കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനും യേശുവിനെ ഓട് നമ്മൾ അനുരൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളതുമാണ് സകലത്തിൻ്റെയും നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആത്യന്തികമാകുന്ന ഉദ്ദേശം ആ ഉദ്ദേശമാണ് പൗലോസി വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അത് വിശദമായിട്ടിന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സവകാശം ലഭിക്കുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ചുരുക്കമായിട്ട് ആ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് നമ്മെ നിരപ്പിച്ചത് ഇതിനെല്ലാം ആ പ്രായോഗിക വശത്തേക്ക് പൗലോസ് വരികയ ഉപദേശം ഉപദേശം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഉപദേശം വാട്ട് ഡസ് വാട്ട് ഡസ് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഇൻകാർനേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ക്രൈസ് ബീങ് ഫസ്റ്റ് സുപ്രീം അവർ എവ്രിതിങ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു മീ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാതലാകുന്ന ഉപദേശം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ഒരു കാര്യമാണ് പോലോസ് പറയുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ തനിങ്ങനെ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ മരണം വഴി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് മരിച്ചു എന്തിനാ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ അതായത് പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് സോ ടു പ്രസന്റസ് ടു പ്രസന്റസ് ആരെ നമ്മെ നമ്മെ പിതാവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ആ വേദഭാഗം ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരും ഒന്നോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അപ്പൊ ക്രൂശിന്റെ ആത്യന്തികമാകുന്ന ആ ഉദ്ദേശമാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യേശു തന്റെ ജഡ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവറി ക്രൂശിൽ കരയറി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് കേവലം ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ക്രൂശിന്റെ ഉദ്ദേശം ക്രൂശിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് അല്ലെ നിരപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് ലോസ് പറയുകയാണ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ വൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആ ബന്ധത്തിൽ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യത്യാസപ്പെടണം അത് നിത്യതയിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ അത് തുടങ്ങണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ നമുക്കത് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും കാരണം പോലോസ് പറയുന്നത് ആ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇളകാതെ ഉറച്ച് നിന്നാൽ നിന്നാൽ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നാൽ അങ്ങനെ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാൽ ആ വാക്യഭാഗത്തെ കുട്ടൊന്നും പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരമില്ല കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചതെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു അത് 
ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്റെ ജഡ ശരീരത്തിൽ കർത്താവ് ജഡത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ദൈവത്തോട് നമ്മെ നിരപ്പിപ്പാൻ ഒരു മുഖാന്തരമായി തീരുന്നത് ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് റിക്കൺസൈലിങ് ആസ് ടു ദ ഫാദർ ഈസ് ത്രൂ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ എന്നാൽ അതേ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പർപ്പസ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിലെ താൽപര്യം എന്തായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ കേൾക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വളരെ വികലമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആ മിനിമം ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് മിനിമം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലാനാ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മിനിമം പരിപാടി ചെയ്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മനസാക്ഷിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തും അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രതി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തും ഒക്കെ തുടരുന്നവര് സത്യത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സംശയമുണ്ട് എന്റെ സംശയം മാത്രം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നെ പർപ്പസ് എന്താ ഈ പർപ്പസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഈ പർപ്പസ് ഈ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിത്യതയിൽ അതൊരു വലിയ ഒരു വലിയ പ്രയാസകരമാകുന്ന അനുഭവമായിട്ട് അത് തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നിത്യതയിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് എന്നാ പറയുന്നേ നക്ഷത്രങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് കോരുന്നർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ക്രിസ്തുവെന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ചിലരെങ്ങനെ പണി വിലയേറിയ മുത്തും രക്നവും ഒക്കെ ഇട്ട് പണിയും പക്ഷെ മറ്റ് ചില പണി എങ്ങനെ മരം വൈക്കോൽ പുല്ല് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പണി വെന്തുപോകും അപ്പൊ നിത്യതയിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ലെന്നൊന്നും ആരും കരുതരുതേ നിത്യതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നമ്മളോ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു വികലമാകുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നിത്യതയിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നാ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല കർത്താവിനെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കർത്താവിനെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിനെയും ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് യോഗത്തിന് വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരെയും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നിത്യതയിൽ ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ദൈവവചനത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാതെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവരെയും കർത്താവിനെ അക്ഷയമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയംഗമായി സ്നേഹിക്കുന്ന അറിയപ്പെടാത്ത എത്രയോ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് 
അവരുടെ മുഖത്തെ ആദരിക്കുന്ന അവരെ വിണ്ടിക്കേറ്റു ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസം നിത്യതയിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം വേറെ ദിവസം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നിത്യതയിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാ കർത്താവ് ക്രൂശി മരിച്ചേ കർത്താവ് ക്രൂശി മരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രാഥമികമായിട്ട് പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനാ അതിന് സംശയമില്ല പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശം എന്ന ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശം അതല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം അങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആത്യന്തികമാകുന്ന കാര്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലല്ലോ എന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആ കർത്താവ് ക്രൂശി മരിച്ചു അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും കഴിയാതെ ഇരുന്നപ്പോ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജഠത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം നിമിത്തവും അയച്ചു പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു അപ്പൊ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശം അതിനാ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഈ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം നമ്മൾ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും അതാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വേണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശം എന്താ ആ ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് സി ദ പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് ഡൈങ് ഫോർ അസ് ഈസ് ടു റിഡീം അസ് ഫ്രം ദ പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സിൻ അതിന് സംശയമില്ല ബട്ട് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശം ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് നമ്മെ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായിട്ട് നിർത്തേണ്ടതിന് അപ്പൊ ആ ഡേയിൽ ആ ദിവസം നമ്മളെ കേവലം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തുകയല്ല കേൾക്കണേ കേൾക്കണേ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തുകയല്ല ബേർലി എസ്കേപ്ഡ് വിത്ത് ദ സ്കിൻ ഓഫ് അവർ ടീത്ത് നോ 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 അങ്ങനല്ല ബേർലി എസ്കേപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല പത്രോസാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിത്യ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളമായി പ്രാപിക്കുക ധാരാളമായിട്ട് പ്രാപിക്കുക അപ്പൊ ആ ദിവസം കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ സെറമണി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലേ ആ രജിസ്ട്രാറോ ആ ഡീനോ വാട്ട് എവർ അതിന്റെ കൺസേൺ ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സെയ് ടു ദ പ്രസിഡന്റ് ടു ദ പ്രസിഡന്റ് ഐ പ്രസന്റ് യു ദീസ് പീപ്പിൾ അല്ലേ എത്ര മനോഹരമാ പക്ഷെ അല്ലേ നിത്യതയിലെ ആ കാര്യം അതുമായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് ആ ദിവസം പിതാവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ മുൻനിർത്തും പ്രസന്റ് ചെയ്യും എന്തോ ആ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിതാവേ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പീപ്പിൾ അവർ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പം അവിടുത്തെ വചനത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് വിലയുള്ളതായിട്ട് കണ്ട് അതിനെ അനുസരിച്ച വിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ ജീവിച്ച അവിടുത്തെ മക്കളിതാ ഞാനീ പറയുന്നത് ഇമാജിനേഷനായിരിക്കും 
പക്ഷെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന എന്റെ ചിന്ത ആയിട്ടുണ്ടോ നിത്യതയിൽ നമുക്കതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ഈ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ അതുപോലെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിലും ആവട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാ ആത്യന്തികമായിട്ട് അന്ന് നമ്മെ അവിടുത്തെ മുൻപാകെ അങ്ങനെ നിർത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ അവിടുത്തെ മരണത്താൽ നമ്മെ നിരപ്പാക്കിയത് അപ്പൊ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശവും ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശവും കർത്താവിന്റെ രക്ഷണ്യ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കണം ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാം എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തി ഏഴും വാക്യങ്ങളൊന്ന് എടുത്തേ എഫ് എസ് ലേഖനം എല്ലാരും എടുക്കണം എവ്രി വൺ ഓഫ് യു ഹസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ബൈബിൾ പ്ലീസ് എഫ് എസ് ലേഖനം അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തി ഏഴും വാക്യങ്ങൾ നോക്കുക വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും നോക്കണം അവിടുത്തെ കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് മറ്റേലടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന സത്യ അത് പ്രാഥമികമാ എന്നാ ആത്യന്തിക ഉദ്ദേശം എന്താ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എം എന്താ അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രാഥമികമാകുന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാള് ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആ അടിസ്ഥാനം പിന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ നൗ ദാറ്റ് ഐ എം എ സേവ്ഡ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ദ പെനാൽറ്റി ഓഫ് സിൻ വൈ ഡിഡ് ഹി സേവ് മി ഫോർ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഇപ്പൊ എന്നെ രക്ഷിച്ചു പാവത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ വൈ വാട്ട് ഫോർ എന്തിനാ എന്നെ രക്ഷിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരവാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും പിന്നെ കറ ചുളുക്കം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്കു തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്കു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വൈ ക്രോസ് ക്രൂശ് എന്തിനാ ക്രൂശ് എന്തിനാ ക്രൂശിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ശരിയാ പക്ഷെ അതല്ല അത്യന്തികമാകുന്ന ഉദ്ദേശം അത് പ്രാഥമിക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ജയിച്ചാലേ പത്താം ക്ലാസ് ജയിക്കാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത്യാവശ്യമാ അതാണ് അടിസ്ഥാനം പക്ഷെങ്കിൽ അത് നടന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആത്യന്തികമാകുന്നത് എന്താ ഇതാ തന്നെ താൻ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഇത് കുറഞ്ഞ ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നറിയോ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മെ രക്ഷിച്ചു നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു നമ്മെ പിന്നെ കുറെയൊക്കെ മാനിച്ച് സാധാരണ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ കറുത്ത പുസ്തകം ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോ ഇത് നമ്മളെ ഉയർത്തും എന്തോ ഒരു സ്വാർത്ഥതയാ എന്തോ ഒരു സ്വാർത്ഥതയാ ഈ സ്വാർത്ഥത കുറയാത്ത ഒരാള് ഗുണപ്പെട്ടതാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് ഒരുത്തനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഒരുത്തനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ താല്പര്യം ഓ 
ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഞാൻ കൈപൊക്കി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് ഏതാണ്ട് ഫേവർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് കടമ്പട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത് ഇന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അത് പിശാജിന്റെ ഉപദേശ അത് തെറ്റ അത് ഭോഷ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരുവന്റെ ചിന്ത എന്താണെന്നറിയോ ഓ കർത്താവിന്റെ അധമവാദളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു എനിക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിട്ടല്ല എനിക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ പ്രസാദം തോന്നി നാവ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിന് മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയാം ഞങ്ങൾ കാട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിട്ട് അങ്ങനെ അനുഗമിച്ചില്ലേ എന്നോ കിട്ടും എന്നോ കിട്ടും എന്തോ കിട്ടും കർത്താവ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്പോസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ ഷോക്കേറ്റ് നിലത്തു വീണ ഒരുത്തനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അങ്ങ് ആരാകുന്ന കർത്താവേ അവൻ പറഞ്ഞു നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നസറേനാകുന്ന യേശുവ ഞാൻ അയ്യോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു നോ അതിന്റെ 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 ആഴം മനസ്സിലായോ ഇദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ആദ്യം ചെയ്തതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നവനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ തീഷ്ണതയോടെ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് അനന്യനായി പരീശനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവർത്തിച്ചിട്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാനും ന്യായപ്രമാണം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാകുന്ന പരിശുദ്ധനെ ഒന്ന് കാണാനുമാണ് ഒരു സാധാരണ യഹൂദന്റെ താല്പര്യം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ആ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആര് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയോ ആ വെളിപ്പെടുത്തിയവൻ തന്റെ മുന്നിൽ ഇതാ പ്രത്യക്ഷനായി തന്റെ ചോദ്യം ഇനിയിപ്പോ എനിക്കെന്താ നോ നൗ നോ ടേണിങ് ബാക്ക് നൗ നോ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ഞാൻ താൽപര്യപ്പെട്ടതും കാത്തതും അന്വേഷിച്ചതും ഒക്കെ ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു ദൈവം കരുണ ചെയ്തു ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് എനിക്ക് തന്നു ക്രിസ്തുവിനെ എന്നിൽ ഉരിവാക്കുവാൻ എന്നോട് പ്രസാദം തോന്നി ഇനിയും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എനിക്കൊന്നും വിഷയമല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ എന്തായിട്ടാ എണ്ണുന്നേ ചവർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയരെ എന്റെ പ്രിയരെ ഈ മാറ്റം വരാത്ത ഒരുവൻ ശരിക്ക് ഗുണപ്പെട്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് വേദപുസ്തക പ്രകാരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് കഠിനവാക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ ഈ കഠിനവാക്കൊന്നുമല്ല ഇത് നോർമൽ വാക്ക് തന്നെയാ ഗുണപ്പെട്ട ഒരുവന് പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ നേടാമെന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് ഞാൻ എന്താ ആകേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെൽ നീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ സമർപ്പിച്ചില്ലേ ഈ മനോഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉയർത്താൻ പോകാം എന്നല്ല പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞത് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞേ അപ്പോ സല പ്രവർത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്ക് അനന്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷനെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ഗോ and tell my servant Saul he is praying am prarthichondirikkavada chennu para 
എന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടം സഹിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കാണിക്കും എന്റെ പ്രിയരെ ഇതായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സുവിശേഷം ഇതായിരുന്നു സത്യ സുവിശേഷം എന്താ നാ കർത്താവെന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നെ അധമവാദാളത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു ഇനിയും വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ലോഡ് ഞാൻ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്താകണം പ്രിയുള്ളവരെ എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ള മനോഭാവം മാറിയിട്ട് എന്താകണം എന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നവനാണ് ശരിയായ ശിഷ്യൻ ശരിയായ ശിഷ്യ നിങ്ങളെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ സത്യം ഇതാ സത്യം ഇതാ സത്യം ഇതാ അപ്പൊ വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു ഞാൻ എന്തായി തീരണം നമ്മുടെ നമ്മെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് അത്യന്തികമായിട്ട് അവന്റെ മുൻപിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിനാണ് നമ്മെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം രണ്ട് നമ്മളെ നിഷ്കളങ്കരാക്കും മൂന്ന് നമ്മളെ കുറ്റമില്ലാത്തവരാക്കും അപ്പോൾ ഈ അതിന്റെ ആ ഓർഡർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ഡിവോട്ടഡ് ആകുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയായിത്തീരുന്നു അവൻ നിഷ്കളങ്കരായി തീർന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് കുറ്റമില്ലാത്തവരായി അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിർത്തേണ്ടതിന് നമ്മൾ ആരുടെ മുൻപിലാ നിൽക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമ്മളെ ഒന്ന് ഭരിക്കണം ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻപിലോ ഇവിടുത്തെ സിനഡിന്റെ മുൻപിലോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ മുൻപിലോ ഇവിടുത്തെ സെന്റർ പാസ്റ്ററിന്റെ മുൻപിലോ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്ററുടെ മുമ്പിലോ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ചിലപ്പം പൊന്നാടെ പണ്ട് പൊന്ന് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് പൊന്നാട മതി പൊന്നാടേം പ്രശംസി പത്രവും അതൊക്കെയാ വലിയ കാര്യം ചിലപ്പോ ഓർക്കാറുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇതൊന്നും കിട്ടുകയില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആ ഞാൻ സത്യമാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിനും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ആരുടെയാലും ഒക്കെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പം എന്നോട് പെണങ്ങല്ലേ ഞാൻ സത്യമായി പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ കരുതുന്നവരെ ഇയാള് ഈ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പിലാ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം മുമ്പാകെയാ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുമ്പം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരും ആരുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പം വിശുദ്ധർ ആരാ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് യേശു പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഇത് ചുമ്മാ പറയുന്ന കാര്യമല്ല വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സത്യമാത് ഇത് റിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഇതിനേക്കാളും റിയാലിയ ഇതൊരു മായയായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതം മാത്രം പക്ഷെങ്കിൽ അതാ റിയൽ മനസ്സിലാക്കണേ അത് സത്യ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇന്നത് തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് അവന്റെ മുൻപിൽ നമ്മളെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ 
അവിടെ നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് വിശുദ്ധർ വിശുദ്ധരായിട്ട് നമ്മളെ നിർത്തും ഈ വിശുദ്ധരായിട്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വിശുദ്ധരായിട്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന വാക്കിന് പല അർത്ഥ വ്യാപ്തിയുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയത്തിൽ നിന്നും പല അർത്ഥ വ്യാപ്തിയിൽ ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന അർത്ഥം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്നാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാഥമിക അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് പിതാവേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇവർക്കു വേണ്ടി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നെ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇവർക്കു വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇവർക്കു വേണ്ടി വേർതിരിച്ച് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഒരു പെസഹാ കുഞ്ഞാടിനെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഒറ്റ പർപ്പസേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ പർപ്പസേ ഉള്ളൂ ആ പ്രത്യേക ദിവസം വൈകുന്നേരം അതിനെ എന്തു ചെയ്യും കൊല്ലും ഒറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് പിതാവേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വേദവസവും പറയുന്നു ഉലകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവകുഞ്ഞാട് ലോകസ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻപേ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനെ റീകൺഫേം ചെയ്തു പിതാവേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ആ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായി നിർത്തുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത് വായിക്കുന്നത് ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന അതേ പ്രയോഗമാണ് നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് ആ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിഷ്കളങ്കമാകുന്നു അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധീകരണം ഈ വിശുദ്ധീകരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയാം ദൈവവചന പഠനത്തിന്റെ സഹായകമായിട്ട് പല പദങ്ങൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം ഒന്ന് ഈ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നിലകളില്ല ഒന്ന് പൊസിഷണൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം പൊസിഷണൽ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ഫൈനൽ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം പൊസിഷണൽ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊരുന്തിലുള്ളവരെ പൗലോസ് എന്താ വിളിച്ചേ വിശുദ്ധന്മാരെന്നാ വിളിച്ചേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അവരെ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ അവരെ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് വിളിച്ചു അവരുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അവരാരാ കൊരുന്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കാം മനസ്സിലാവും ഇതേ ലേഖനം തന്നെ ശ്രദ്ധി കൊലോസി ലേഖനം അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കൊലോസിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ നോക്കിയ കൊലോസിയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ 
അപ്പൊ കൊലോസിയിൽ ഉള്ളവരെ വിശുദ്ധന്മാരെ നാം വിളിക്കുന്നേ അവരോടാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരും അപ്പോ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ വിശുദ്ധരാ പക്ഷെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് വിശുദ്ധൻ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അ പ്രോഗ്രസീവ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊരുന്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് വിളിച്ചവരോട് തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിലെയും പ്രാണനയിലെ നമ്മൾ ആത്മാവിലെയും ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കൺവശങ്ങളെയും പോക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധി അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും വിശുദ്ധി അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും എന്ന് അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം കാക്കും അപ്പോ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ വേർതിരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ രക്ഷിച്ചത് കേവലം നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേവലം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളെ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായിട്ട് അന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയണം അതിന് ഇന്നേ കഴിയത്തുള്ളൂ അതാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ സാധ്യത കണ്ണടച്ചാ പിന്നെ അതിന് സാധ്യതയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താകുന്നുവോ അതിന് ആനുപാതികമാണ് നിത്യതയിൽ സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നിഷ്കളങ്കരായി പരമാർത്ഥതയോടെ അക്ഷയമായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുവനെ ദൈവവചനത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളെ അതിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന ഒരാളെ അന്ന് പിതാവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസന്റ് ചെയ്യും അന്ന് നിർത്തും അങ്ങനെ നിർത്തപ്പെടുന്ന ആ മഹൽ ദിവസം നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് തീരുമാനിപ്പാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അധികാരം തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം നമ്മൾ ആരും ദൈവകൃപ വ്യർത്ഥമായി സ്വീകരിപ്പാനിടയാകരുത് നമ്മൾ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വൃദ്ധാവായില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ പ്രശംസയുണ്ടാകുവാനിടയാകണം കർത്താവെ എന്താണ് അവിടുത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ തുടർമാനുമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ എന്താ അവിടുന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അതിനുവേണ്ടി ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയംഗമായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം അതിൻ്റെ കൃപ തരും എന്നെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥ